वैष्णवाघुनाथ प्रणमामि हरि प्रिय अर्जुन 
ఇవన్నీ ఏమిటి జరిగింది మార్పు అంటే దానిలో ఉన్న దయాభావం బయటకు వస్తుంది సో దయాభావం మనకి మనం చూసి మనకు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ పట్ల మన దయ వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడుతుంటే మనం దయ చూపిస్తాం జస్ట్ లైక్ మేము మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది కార్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అందరూ చుట్టూరు వచ్చి కారు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చూస్తాం మనం కూడా ఆగి చూస్తాం అయితే అందరూ ఏం చేస్తారు అక్కడ ఎవరైనా స్టీరింగ్ ఎలా ఉంది టైర్లు బాగున్నాయా కార్లకి ఏమైనా అయిందా చూస్తారా లేదా లోపల ఉన్న వ్యక్తి కోసం చూస్తారా వ్యక్తి కోసం చూస్తారు వన్ నాట్ ఎయిట్ పిలుస్తారు ఎవరు ఒకరు వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్తారు అని చేస్తారు అది ఎటువంటి ఖరీదు కార్ అయినా సరే ప్రపంచంలో అతి ఖరీదైన కార్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా దాన్ని అక్కడ పక్కన పడేసి లోపల ఉన్న వ్యక్తిని మనం పట్టించుకుంటాం కార్ ఇంపార్టెంటా వ్యక్తి ఇంపార్టెంటా నేచురల్ గా వ్యక్తి ఇంపార్టెంట్ అలాగే కింద సార్ మనం మాట్లాడుతున్నట్టు మనం మునిగిపోతున్నాం నీటిలో మునిగిపోతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం రక్షించు రక్షించు అని చేతులు ఎత్తి అరుస్తాం అప్పుడు అక్కడి నుంచి వెళ్తున్న వ్యక్తి నీ సూటు బాగుంది సూటు తడిసిపోతావు అనేది సూటు తీస్తాడా లేదా వ్యక్తిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తాడు కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తాం అక్కడ సూట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఇప్పుడు మనం దయ ఈ శరీరం మీద చూపించాలా ఆత్మమే చూపించాలి ఆత్మమే చూపించాలి రెండో అధ్యాయంలో మనం కృష్ణుడు చెప్తారు వాసాంశ జీర్ణానికి ఎలా వినాయి మనం వింటుండే రోజున అంతిమ యాత్ర వెళ్తుంటే కానీ ఎవరికి అర్థం తెలియదు దానికి వసాంశ జీనాని యథా వినాయ అని వెళ్తుంటుంది చాలా మంది ఏంటంటే ఇరిటేషన్ ఫీల్ అవుతుంది అది అలా సిచ్యువేషన్ మనం అలా తయారు చేసుకుంటాం కానీ ఏమిటారు అది అర్థం ఈ ఆత్మ శరీరానికి ఈ శరీరం ఏమవుతుంది అంటే బట్టలాడుతుంది ఈరోజు ఈ బట్ట మెడిసి పెట్టేస్తుంది బట్ట తీసుకుంటూ ఏ ధర్మ ధర్మ వృత్తి బట్ట విడిచి పెట్టడం అనేది వృత్తి మరో కొత్త బట్ట వేసుకోవడం అనేది చాలా ఇది తెలుసుకున్న వీరుడు ఏంటో అంటే బాధ పడుతుంది తెలుసు ఏం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు 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 కాలంలో ఏమవుతుంది మన దయ శరీరం మీద ఆత్మ మీద ఆత్మ మీద మన శరీరానికి పోషణ ఇస్తున్నాం కానీ ఆత్మకి ఎక్కడైనా పోషణ ఇచ్చాం మనం మన పొద్దున ఇది టిఫిన్ కావాలి బ్రేక్ ఇది లంచ్ కావాలి డిన్నర్ కావాలి ఇది అయ్యే లోపల నెక్స్ట్ డే టిఫిన్ ఏం అనే ప్రశ్నకే వస్తుంది కానీ రేపొద్దున ఆ ఆత్మ కోసం నేను ఏం చేసాను ఉపవాసాలు ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈ ఆహార నిద్ర భయ మైత్రం ఇవన్నీ సామాన్యం చేస్తాయి విశేషంగా మనం చేసేది మనం విశేషంగా చేస్తున్నాం తప్ప ఇక డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కనీసం ఈ రోజు మనం ఇవన్నీ విడిచిపెట్టేసి కొంచెం నామస్మరణ చేసుకోవాలి శివరాత్రి రోజు జాగ్రత్తలు చేస్తాం ఇదిగో భగవంత నామస్మరణ చేసుకోవడం కీర్తించుకోవడానికి కానీ ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నాం సినిమాలు చూస్తున్నాం జాగ్రత్త పేరుతో క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూస్తున్నాం అది శరీర శరీర పోషణ చేస్తున్నది కానీ ఆత్మ పోషణ చెప్పాలి బంగారం పంజరం పెట్టాం చిలకకి కానీ చిలకకి భోజనం పెట్టడం తెచ్చుకోవాలి ఏమవుతుంది చిలక తెచ్చుకోవాలి సో మనం ఆత్మకి దయ చూపించాలి శరీరం కూడా దయ కావాలి శరీరం కూడా నిలబ నిలబడాలి కానీ ముఖ్యంగా ఆత్మకి నిలబడి ఆత్మకి దయ చూపించాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సడన్గా భక్తుడు ఆత్మజ్ఞానంలోంచి శరీర జ్ఞానంలోకి పడిపోతుంది ఇదంతా మనల్ని మనకి చెప్పడానికి కొన్ని కాదు ఏంటి ఆలోచన చేయడానికి కృష్ణుడు ఆడిస్తున్న మాట కృష్ణుడు గొప్ప భక్తుడు మనకి తెలియదుగా కాదు కానీ తన భక్తుడి ద్వారా మనకి సందేహం ఇస్తాడు శారీరకంగా దయ కాదు ఆత్మ దయ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆయన అర్జునుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ స్నేహితులు వాటిలో చూస్తున్నారు ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు స్నేహితులు తల్లి తండ్రి ఇవన్నీ శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత ఏ బంధాలు ఉండవు కానీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఇక్కడ నా బంధువులు ఇవన్నీ మాట్లాడతారో అది శారీరకంగా మాట్లాడతారు కానీ శారీరకంగా మాట్లాడినా ఆత్మకంగా మాట్లాడినా దయాభావం అనేది చాలా గొప్ప కాలనీ అది చాలా మందికి లేదు ఈరోజు ఈరోజు మేము అందరికి చెప్పినట్టు యాక్సిడెంట్ చూస్తాం ఏది ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు పైగా సెల్ఫీలు తీసి ఫేస్బుక్లో పెట్టుకుంటారు అది ఈ రోజుల పరిస్థితి దయాభావం తగ్గిపోతూ వస్తున్నారు అందుకే ధర్మంలో మరో ఒక పాదం దయ దయ ఉన్నవాడు ధర్మాన్ని నిలబెడతాడు 
ఈ దయ ఉండటం ఉండాలి ఇది ఎవరికి ఉంటుంది అంటే భక్తుడికి మాత్రం సో భక్తులకి ఎటువంటిది ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ వారు ఇరవై ఆరు పాలిటిక్స్ చెప్పారు ఏమిటి అనగా కనుక మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ చైతన్య చరిత్రామృత అని ఒక శాస్త్రం ఉంది అందులో లిఖించబడింది విపాలు అకృత ద్రోహ సత్యసార సమ నిర్దోష వదన్య మృదు శుచి అకించన తరో ఇవన్నీ భగవంతు తాకి జరిగి భక్తుల తాలూకా పాలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇరవై ఆరు పాలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే దయాభావం అంబలు ఎప్పుడు నిజం చెప్పడం సమదృశ్య ఇలాగా అనేక ఇరవై ఆరు పాలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఇరవై పాలిటీస్ భక్తుడికి ఎలా లభించింది భగవంతుడితో అనుసంధానం అవుతాం ఇప్పుడు మనం భగవంతుడిని నిప్పుతో పోల్చుకోవచ్చు మామూలుగా నిప్పు ఏం చేస్తుంది వెలుగునిస్తుంది వేడినిస్తుంది వీలైతే దహిస్తుంది కూడా కానీ ఒక ఐరన్ రాడ్ ఉంది డల్ గా ఉంటుంది తుప్పు పట్టుకొస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ తుప్పు పట్టిన ఐరన్ రాడ్ ని కూడా మీరు నిప్పులో వేయండి కొంతసేపు ఉంచండి ఏమవుతుంది నిప్పులా మారిపోతుంది స్పీకర్ లో ఐరన్ రాడ్ కాదు కొట్టుకుంటే చురుకుపోతుంది కాలిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే అది నిప్పుతో అసోసియేట్ అయ్యిందో దానికి కూడా నిప్పు కల క్వాలిటీస్ వచ్చేసాయి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అంటే భక్తుడు ఎప్పుడు భగవంతుడిని పట్టుకునే విలప పట్టుకునే ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది భగవంతుడిలో ఉన్న గుణాలన్నీ కూడా భక్తులకు ఆటోమేటిక్ గా అలాగే వచ్చేస్తుంది భగవంతులో ఉన్న క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా భక్తులు ఉంటాయి ఐక్యం అవ్వడం అంటే చాలా మంది భగవంతుడిలో ఐక్యం అయిపోవడం అంటే లీనమైపోయి ఐడెంటిటీ పోతుందని కాదు భగవంతుడికి భక్తుడికి సేమ్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి ఆ దయ ఆ భావం అనేది కూడా ఈ భక్తులకే వస్తాయి సో ఇక్కడ అది చూపు వల్ల భౌతికంగా ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఈ క్వాలిటీకి ఈ ఈ క్వాలిటీస్ ఏదైతే భక్తి భక్తుడికి ఉన్న క్వాలిటీస్ ఎలా అసోసియేట్ అవుతాయి వస్తాయి అనుకుందాం ఈ రోజు నేను కృష్ణుడితో అసోసియేట్ కా కావట్లేదు కదా నాకు ఎలా వస్తుంది అంటే కాంద పురాణాల్లోని ఓరి అదే భగవత్ పురాణంలో కూడా ఉంది ఉగారి మీకు ఉగారి ఐడియా ఉంది ఉగారి ఉగారి ఒక హంటర్ వాల్మీకి ఇంత ముందు రత్నాకృతులు ఎలాగో ఈ మృగారి కూడా ఒక హంటర్ ఈ హంట్ ఈయన హంటర్ ఏం చేసేవాడంటే పశువుని చంపుతూ వెళ్తూ ఉండేవాడు కానీ ఈ ఈయన పశువుని సగ సగ చంపాడు సగం చంపిపోయింది సగం బతుకుంది పిల్లకిల్ల కొట్టుకుంటూ ఉంది ఈ రోజులో మనం చైనా జపాన్ లో చూస్తున్న వాళ్ళు పచ్చికనే తింటున్నారు సగ సగం వండుకుంటారు అలాగా ఈ మృగారి కూడా సగ సగం చంపుతున్నాడు చుట్టుపక్కల ఆరగుడు వెళ్తుంది ఆనందులు వెళ్తుంటే ఇవన్నీ చూస్తున్నారు ఎవరు ఇంత ఇలాంటి పనులు అని చేస్తున్నారు అంటే మృగారి కనపడుతుంది కానీ ఈ మృగారిలో ఒకే ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉంది సాధు అంటే అపార భక్తి ఎన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నా సాధు అంటే ప్రత్యేకమైన భక్తి ఉంది సో ఆనందుడు ఎప్పుడైతే వచ్చి చెప్పారో ఇమీడియట్ గా ఈ మృగారి ఆ బాణాన్ని విడిచిపెట్టేసింది పక్కనున్న నది తీరానికి వెళ్ళి పుట్టిని నిలబించుకున్నాడు ఎదురు నుండి తులసి పెట్టుకున్నాడు తులసిని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఈ మృగారి మారడం చూసి అందరూ ఆయనకి భోజనం కూడా తీసుకొచ్చేవారు సో ఎవరైతే భగవంతుడికి దాసం అవుతారో పుట్టుకి వాటికి ఎటువంటి కొరత ఉండదు మీకు అది విశ్వసంస్థలో కూడా భూతకులు అంటారు ఏంటి అందరికీ ఆయన అన్ని సమకూలం పెట్టుతున్నారు ఈ రోజు మనం ఓవర్ పాపులేషన్ అంటున్నాం ఇది అంటున్నాం ఓవర్ పాపులేషన్ ప్రాబ్లం కాదు ప్రతి జీవరాశికి ఆయన భోజనం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు కానీ మన గ్రీడ్ లోపం నాకు ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి లోపం ఏం చేస్తుంది ధనవంతులు ఇంకా ధనవంతులు చేస్తుంది పేదవాళ్ళని ఇంకా పేదరి మనలోనే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రపోషన్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వస్తుందో అందరినీ సమానంగా చూస్తాం సమాన న్యాయం జరుగుతుంది అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఓ హంటర్ గుడ్ క్వాలిటీస్ లైక్ నాన్ వైలెన్స్ విచ్ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ ఈ డెవలప్ ఆర్ నాట్ వెరీ హ్యాస్టానిషింగ్ ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ హరిభక్తి ఆర్ బై నేచర్ నెవర్ ఇంక్లైన్ టు గివ్ పెయిన్ ఎవరైతే హరిభక్తి ఉన్నారో వాళ్ళు పెయిన్ ఇవ్వరు ఈ మృగారి ఏంటంటే భక్తుడికి మారిన తర్వాత కింద కండ చీమ వెళ్తున్నాం దాన్ని కూడా తొక్కలేదండి అటువంటి అట్లా మారిపోయాడు సో ఏమండి సాధు సంగ తీసుకుంటుంది సాధు సంగ సాధు
సాధు సంఘం లవ్ మాటర్ సాధు సంఘం నమ సిద్ధి సరే కొంచెం బాగా అంటే వన్ ట్వెల్త్ ఒక సెకండ్ సెకండ్ ని పన్నెండు భాగాలు డివైడ్ చేస్తే ఎంత టైం అంత అసోసియేషన్ చాలు ప్యూర్ అసోసియేషన్ సాధు సంఘాన్ని చేసుకుంటే చాలు ఏమవుతుంది హరిభక్తి అనేది లభిస్తుంది అలాగే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్యూరిటీ ఆసనేది ప్యూస్ఫుల్నెస్ అండ్ సో ఆన్ టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ డిజైనింగ్ టు సర్వ్ ఏదైతే మంచి పాలిటిక్స్ ఉన్నాయో ఈ భక్తుడు దానికి శరణంలోకి వస్తాయి దానికోసం వేరే ప్రయత్నాలు ఏమి చేయనవసరం లేదు కేవలం కృష్ణుడిని నామస్మరణ చేస్తారు సో ఈ ఇరవై ఆరు క్వాలిటీస్ లోని ముఖ్యమైన క్వాలిటీ ఏంటంటే కృష్ణ ఏక శక్తి ఈ ఒక్క క్వాలిటీ ఉంటే చాలు ఏదో అది ఆటోమేటిక్ గా అన్ని వస్తాయి చాలా మంది ఏమంటే నేను పాపాత్ముడిని నేను పతిని నా వల్ల కాదు నేను శుద్ధం అయిన తర్వాత నామస్మరణ చేయట్లేదు భక్తిలోకి వస్తాను అది అవ్వదు మనం ఎప్పుడు మనంతటి వాళ్ళం మనం శుద్ధం అవ్వలేదు మనం ఎప్పుడు పతిని సో పతిత భావనుడు రావాలి మనం క్లీన్ చేయటం పతిత భావనుడు విష్ణువు కృష్ణ విష్ణు వస్తేనే మనం పతిదు పావన అవుతుంది ఎలా అవుతుంది అంటే శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తుంది ఎప్పుడైతే కృష్ణ కథ వింటున్నా కృష్ణ నామస్మరణ చేసిన నామస్మరణ ఏంటంటే మన చెప్పే మాట మన చెవుల ద్వారా లోపలికి వెళ్తాం చుట్టూ వినపడాలి ఏమవుతుంది లోపలికి వెళ్ళింది ఏమవుతుంది గుండెలోకి కృష్ణుడు వెళ్తాడు సప్త రూపంలో కృష్ణుడికి దశ అవతారమే కాదు మన ఏంటంటే దశ అవతారాలు చూస్తాం కానీ దశ అవతారాలు కాదు అనేక అవతారాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఒక అవతారం గ్రంథ అవతారం ఏదైతే మన భగవద్గీత భాగవతం చూసినా పుస్తక రూపంలో వచ్చాడు ఆయన పుస్తక రూపంలో కృష్ణుడు వచ్చాడు అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాభరణంలో వస్త్ర రూపంలో వచ్చాడు కలియుగంలో రామరూపంలో వచ్చాడు రామరూపం వచ్చాడు పుస్తక రూపంలో కూడా ఆయన వచ్చాడు ఏదైతే భగవద్గీత ఎక్కడ ఉందో అది కృష్ణుడితో వేరు కాదు కృష్ణుడే భగవద్గీత ఏదో పుస్తకం పబ్లిషర్స్ పబ్లిష్ చేశారు పేపర్స్ ఉన్నాయి అని చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ కాదు కానీ ఇది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ నిజంగా జరిగింది సో ఇష్టం ఏంటంటే సాధారణ పుస్తక విక్రయాల ముఖ్యమైనది అందరికీ గ్రంథం అందాలి శాస్త్ర జ్ఞానం అందరికీ అందాలని పుస్తక రూపంలోనే మనం ఫస్ట్ జరుగుతుంది ఈ శబ్దం ఎంతవరకు వెళ్తుంది కొంతవరకు వెళ్తుంది కానీ పుస్తకం ఏ లో ఏ లోపలికైనా వెళ్తుంది ఆఖరికి ఈ పుస్తకాలు ఎక్కడికి వెళ్ళాయి అంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఆరు మూల గ్రామాలు ఈ తెలియని నలుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే ఉన్నారు ఆ గ్రామంలో వాళ్ళ దగ్గర కూడా పుస్తకాలు భక్తులు రాకముందే పుస్తకాలు వెళ్ళిపోతాయి పుస్తకాలు ఉన్నంత పవర్ ఉంది అలాగే ఫ్రాన్స్ లోని ఒకసారి ఈ పుస్తక విక్రయాలను చదువుతారు ఒక చిన్న పాప పుస్తక ఈ కృష్ణ పుస్తకం ఎందుకు చూస్తారు ఇంకా కృష్ణ పుస్తకాన్ని అందరికీ అందిస్తోంది అయితే ట్రైన్ ఎక్కిన ఆమె ఎక్కి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈ కృష్ణ పుస్తకం ఉంది మీరు తీసుకోండి అని ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ పరమ నాస్తిక భగవంతుడు అంటేనే లేదు నాస్తికం మాకు తెలిసిందే భగవంతుడు లేడు ఇది అని నాన్న ఇది చెప్తారు కానీ ఆయన ఏం చేశాడు ఈ కృష్ణ పుస్తకాన్ని చింపేశాడు మొత్తం ఎక్కడ పెట్టిన అక్కడ చింపేసి కిందకి నేల తీసుకొచ్చి దాన్ని తొక్కేశాడు తొక్కేయడమే కాకుండా ఈ పిల్లని కృష్ణ కొట్టడం మొదలుపెట్టి కొట్టి జుట్టు పట్టుకుని లాక్కొని ట్రైన్ పై నుంచి విసిరిసాడు గౌరవం తీసుకుంటే తీసుకోలేడు కానీ ఇంతవరకు గౌరవం చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఆమె పడి పడిపోయింది పడిపోవడం వల్ల ఈ కాలం పోవాలి తిరిగి సివియర్ డ్యామేజ్ అయ్యింది అక్కడ మిగతా భక్తుల్ని చూసారు ఇదంతా చూసి డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి తీసుకుని వెళ్ళి హాస్పిటల్లో చేర్చారు ఆ ఆపరేషన్ అని ఈ ఈ కృష్ణ పుస్తకాన్ని చింపేసి పట్టుకుని వెళ్ళాడు ఆయన గణకార్యం ఏం చేశాడో ఇంట్లో చెప్పడం అయింది ఇంట్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ ఆవిడికి చూపించాడు చూడు ఇలా కృష్ణ పుస్తకం పట్టుకెళ్ళాడు అక్కడ తీసుకొచ్చాడు నేను ఏం చేశాను చూసుకుని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాడు అయితే వాళ్ళిద్దరు నవ్వుకుంటున్నారు అయితే అయిపోయిన తర్వాత టేబుల్ మీద పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు మొత్తం అంత చిరిగిపోయి చిరిగిపోయి ఉంది ఆయనకి ఒక కుమారుడు ఒక కుమారుడు ఒకరోజు ఏంటంటే పని మనిషి వచ్చింది పని మనిషి తులుస్తున్నారు అన్ని ఇంట్లో సేవ చేస్తుంది తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు బయటకు వెళ్ళారు ఈ పుస్తకాన్ని చూశారు చూసింది ఆవిడ ఇట్లా చిరిగిపోయి ఉంది ఇదేదో పాత గ్రంథం అయి ఉంటుందని తను ప్లాస్టర్ చేసి అంటిగించి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ కొత్త పుస్తకాలు తయారు చేసి చేసి కెమెరాలోకి తీసుకొచ్చి నా పుస్తకం పెట్టింది 
అది అలాగా కొన్నేళ్ళు అలా అలాగే ఉంటున్నారు ఈ మధ్యలో ఏమైంది అంటే భార్యకి తీవ్ర అనారో అనారోగ్యం జరిగింది అనారోగ్యం జరిగింది తర్వాత తన కుమారుడు డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడ్డాడు డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడిపోయి వేరే అమ్మాయితో లివింగ్ రిలేషన్షిప్ కోసం త్వరలో ఉద్దేశించింది అలా కుమార్తె కూడా తీవ్ర అనారోగ్యం చెందింది తన ఇంట్లో ఉంది భార్య మాత్రం పాస్ ఈయన చూసి చాలా కష్టపడ్డాడు ఏంటి ఇలా జరుగుతుంది అని ఇంటికి వచ్చాడు సూసైడ్ చేద్దాం ఇక నాకు ఈ పెయిన్ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను సూసైడ్ చేసేసుకుంటాను అని సూసైడ్ చేసుకుంటాడు చే చేసుకోబోయాడు కానీ ఎందుకో బుద్ధి పుట్టి సూసైడ్ చేసుకునే ముందు బైబిల్లో ఏమి ఉందా చదువుతుంది కానీ నాస్తి గడింట్లో బైబిల్ ఉంటుందా నేచురల్గా ఉండదు వెతికేట వెతికేట కానీ బైబిల్ ఎక్కడ లేదు సరే ఫోన్ లేదు బైబిల్ లేదు కానీ కృష్ణ పుస్తకాన్ని చూశాడు అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది అనమాట ఏదో భగవంతుడని ఆ అమ్మాయి ఇచ్చింది ఇది ఏముంటుందా అని తీసి చూశాడు అలాగో ఒకటి ఒకటి చదివాడు అందులో ఒకటి అంటే కృష్ణుడు కృష్ణుడు చదివించే ముందు హంసుడు దేవకి చెప్పుకోతాడు అప్పుడు వసుదేవుడు అడ్డు అడ్డుకుంటాడు అడ్డుకుని కంసుడితో మాట్లాడతాడు ఆ ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం మొత్తం పిలాస్ భగవద్గీత అంతా అందులో కనబడుతుంది ఆ చేపర మీరు చదివితే భగవద్గీత ఎసెన్స్ అర్థం అయిపోతుంది శరీరం ఏంటి ఇదేమిటి అని అలాగే మొత్తం అంతా చెప్తారు చెప్పి ఎవరికైనా ఇప్పుడు చెప్పదు ఉత్తమ గారి భాగం కాదు కదా ఏడో ఏడు ఏడు వరకు మీకు ఏం చేస్తే పోని నీ నీ సంతృప్తి కోసం పెద్ది పుట్టబోయే వాటి మీకు అందరు చేసుకుంటాను అని చెప్తారు ఆ వసుదేవుడు కౌన్సిల్ తాలూకా సంభాషణ చదువుతారనమాట ఇది ఏడడం మొదలు పెట్టాడు ఇప్పుడు కర్మజ్ఞానం కనబడ్డాను మనం చేసిన పాపకర్మాలే మనకి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి బాధల రూపంలో పుణ్యకర్మలు సంతోష రూపంలో వస్తుంది నాకు అర్థమైంది పూర్వంలోని నేను ఈ తప్పంత చేశాను భక్తుల పట్ల నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి నాకు ఎటువంటిది ఎంత అవసరాలి ఇప్పుడు నేను దీనికి ప్రాయశ్చితం చేసుకోవాలి దాని మీద పుస్తకం మీద ఉన్న ఇస్కాన్ అడ్రస్ మీ పట్టున కొని వెళ్ళి తలుపు కొట్టి తలుపు తీసి తలుపు తీసింది ఆ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ తలుపు ప్రెసిడెంట్ తలుపు తీసాడు వెంటనే శాస్త్రాంగ దండవస్త్రాలు చేశాడు చేసి ఆయన తప్పంత నేను చెప్పుకున్నాడు నన్ను క్షమించండి అని అంటున్నాడు అయితే లోపలికి తీసుకెళ్లి ప్రసాదం చేయించి రామస్మరణ చేయించి నెమ్మదిగా ఆయనకి బోధిస్తుంటే ఆయన ఉన్న భక్తుల మీద ఏం ఎవరు వచ్చి ప్రీచింగ్ చేశారు ఎవరు రాలేదు ఇలా వచ్చి కూర్చుని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కేవలం ఒక పుస్తకం ఇది ఎలా జరిగింది ఎందుకంటే పుస్తకము కృష్ణుడు పేరు కేవలం మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న కృష్ణ పుస్తకం ఒకటే నాస్తికుడు కూడా నాస్తిక పేరు మంచి మనందరికీ తెలుసు తెలుగులో మనకి ఎంత మంది వీరేంద్ర నాథ్ గారు అయినా కూడా ఈయన నమ్మేవాడు కాదు నాస్తుంటారు కానీ నమ్మరు ఈ మధ్య ఆయన శ్రీధర ప్రభుపాది మీద జీవిత చరిత్ర రాసి తెలుగు ఆయన రాసి ఆయన కూడా భక్తులకి అంటే కంప్లీట్ భక్తులు కావలేరు కానీ భక్తికి ఫేవరబుల్గా మారింది సో ఈ పుస్తకం తీసుకోవడం వల్ల పుస్తకం చదవడం వల్ల ఖచ్చితంగా మనం భక్తులుగా మారింది అందుకే భగవద్గీత ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటాం నిరంతరం పఠిస్తూ ఉండాలి అలాగే భగవద్గీత అర్థం అవడానికి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న కృష్ణ పుస్తకం ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి కృష్ణుడు తాలూకా నీళ్ళన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మనకి ఈ పుస్తకం చదువుతూ ఉంటాం అందులో ఉన్న భక్తి బయటకు వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా మన ఇరవై ఆరు క్వాలిటీస్ అందుకే ఆచార్యులు చెప్పారు ఏంటంటే కృష్ణుడికి సరెండర్ అవడం అంటే కృష్ణుడు నామానికి సరెండర్ అవుతుంది మొదటిది చాంటింగ్ కి చేసినప్పుడైతేనే కృష్ణుడికి సరెండర్ మొదలవుతుంది సర్వ ధర్మాన్ని పరిత్యజ మామేకం శరణ భజ ఇది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది భగవద్గీత నేర్చుకుంటున్నాం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికే కదా లేకపోతే ఏమవుతుంది భగవద్గీత అయిపోతుంది కానీ మనం లైఫ్ లో ఎంతో కొంత స్టార్ట్ చేయాలి సో సర్వ ధర్మాన్ని పరిత్యజ అంటే దాని అర్థం నేను ఇతర ధర్మాలన్నీ పక్కన పెట్టి ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో అది మాత్రమే నా పట్టు ఇప్పుడు నా శరణం తీసుకుంటా ఇప్పుడే నువ్వు నా భక్తులుగా మారు దాని ముందే చెప్పారు మన్మన మహోత్సవంతో మధ్యాది మా నమస్కరు ఈ అరవై పద్దెనిమిది అరవై నాలుగు అరవై ఐదు అరవై ఆరు ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత భగవద్గీత అంటే ఏమిటి అనేది మనకు ఈరోజు తెలుసు
చూసుకోవాలనుకుంటే ఈ మూడు శ్లోకాలు మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే కొద్దిగా అర్థమైంది అదే అర్థం కావడానికి ఈ మహామంత్రాన్ని మనం చెప్తున్నారు ఇంటి ఏం కావాలంటే భగవంతుడు భక్తుడు అయితేనే మనకి భగవద్గీత అర్థం అవుతుంది క్యాండింగ్ చేయలేదు అంటే కృష్ణుడు మన పట్ల చూడదు ఎప్పుడైతే చూడలేదో భగవద్గీత మనకి మనం అంత చదివింది ఏమవుతుంది శ్రమ ఏమ ఈ ఏమి శ్రమ మాత్రం ఇది చేస్తున్నాం మేము చేస్తున్నాం అన్ని అంటే కష్టాలు పడుతున్నాం మీ కష్టాలు ఎందుకు పడుతున్నాం మార్పడానికి జరగకపోతే శ్రమ మిగులుతుంది చేసిన భోజనం ఎవరు తినకపోతే ఏమవుతుంది అంత కుక్కలో పెడుతుంది అందుకే నామస్మరణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి మొదలవుతుంది చదవడంతో మనం చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ భక్తి దేవి మనం భక్తి అంటే ఎనర్జీ అనుకుంటాం కానీ వైకుంఠ లోకంలో ఏది మెటీరియల్ లేదు టేబుల్ మాట్లాడుతుంది చెట్లు పుట్లు మాట్లాడుతుంది అలాగే భక్తి అనేది కూడా ఒక రూపం ఉంది భక్తి దేవి ఎవరు ఆ భక్తి దేవి అంటే బిందే బిందే అంటే తులసి భక్తి అంటే ఎవరు కాదు తులసి మహారాజ్ ఎప్పుడైతే మనం తులసిని శరణ తీసుకుంటాం తులసి చుట్టూరు మనం మూడు ప్రదర్శనలు చేస్తాం రోజు పొద్దున కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాం విష్ణు భక్తి కోసం వస్తున్నాం ఎవరైతే అన్నిటికన్నా పాపాలు ఏదో ఉన్నాయంటే బ్రాహ్మణ హత్య బ్రాహ్మణ హత్య అన్నిటికన్నా మహాపాపం అటువంటి పాపాన్ని కూడా తొలగి తొలగిపోతుంది మూడు సార్లు తులసి చుట్టూరు తిరిగి తులసి ఎక్కడ పెరుగుతుంది బృందావనంలో పెరుగుతుంది అందుకే దాన్ని బృందావనం అంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం మొక్క పెరుగుతోంది ఇక్కడ మట్టిలో పెరుగుతోంది ఎక్కడైనా పెరుగుతోందో ఆ మట్టి ఏమి కాదు బృందావనం లేకపోతే కాదు మనం ఎంత పెంచండి తులసి పెరగదు అది పెరుగుతోంది అంటే ఆ మట్టి బృందావనం ఆ మట్టి దాన్ని తీసుకొని శిరస్ మీద వేసుకోవాలి బృందావనం బృందావనంకి వెళ్ళండి మన భక్తిలో ఐదు లిమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఐదు ఐదు పంచ అంగములు ఒక అంగము ఉద్రవాసం అని బృందావనంలోని మాస్ చేయాలి ఎక్కడైతే తులసి పెరుగుతోందో అదే బృందావనం ఎక్కడైతే నామస్మరణ జరుగుతుందో అదే సో భక్తుడికి చాలా ఈజీ పద్ధతి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు పాలిటీషియన్ రావడానికి మనం వినాయకుడిని చూస్తాం వినాయకుడు ఎలాగైతే శివుడు శివ పార్వతి చుట్టూరు తిరుగుతారు మన స్వామి అన్ని అన్ని ప్రదేశాలు తిరుగుతారు వెళ్లే లోపల వినాయకుడు ఆల్రెడీ అక్కడే ఉంటాడు ఎంత ఈజీగా వచ్చేసింది ఆయనకి మామూలుగా ఏమి తెలియని వాడు అయితే ఎలా జరుగుతుంది అని అని శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళకి అని అర్థం అవుతుంది శివ పార్వతుల చుట్టూరు తిరగగానే వినాయకుడికి ఆధిపత్యం వచ్చేసింది ఇంటి అన్ని సముద్రంలో స్నానం ఆచరించినట్లే అలాగే ఎవరైతే ఈ భక్తిని తీసుకున్నారో వాళ్ళకి వేరే కర్మయోగం అక్కర్లేదు జ్ఞాన యోగం అక్కర్లేదు ఎంత ప్రాసెస్ అక్కర్లేదు డైరెక్ట్ గా లిఫ్ట్ నొక్కి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోవడం ఈ రోజులో మనకి మెట్లు ఎక్కడం చాలా కష్టం న్యాచురల్ లిఫ్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అలాంటి చిన్నవాళ్ళు కూడా మెట్లు ఎక్కడ అలాగే భక్తిలో భక్తియే లిఫ్ట్ మన కృష్ణుకి వెళ్ళాలి అంటే కర్మయోగం ఎక్కి జ్ఞాన యోగం ఎక్కి ఇవన్నీ చేయడం ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ అంటే ఒక్కొక్క జన్మ ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క జన్మ అవుతుంది ఎందుకు ఎన్ని కష్టాలు ఒకేసారి లిఫ్ట్ నొక్క అండి కృష్ణుడే కట్టి సో స్పెషల్ గా మనం ఏమి ప్రయత్నం చేయక్కర్లే జస్ట్ ఈ నామస్మరణ చేయడానికి సో మనకి కృష్ణ ప్రేమ ఎలా వస్తుందంటే కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి ముందు కృష్ణ మీద నమ్మకం దేనికైనా నమ్మకమే ఉండాలి అలాగే తర్వాత సాధు సంఘం అసోసియేషన్ ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒక నాలుగు రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఓ వీట్ ఈటింగ్ ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్స్ వీటింగ్ అలాంటి పరికరం తర్వాత నో ఇంత మత్య పదార్థాలు ఇంక్లూడింగ్ టీ అండ్ కాఫీ మత్య పదార్థాలు తీసుకోకూడదు దూదో ఆడకూడదు తర్వాత అసభ్య స్త్రీ సంఘం అంటే స్త్రీ అయితే స్త్రీ పురుష సంఘం పురుషులు అయితే స్త్రీ సంఘం ఎవరి మధ్య జరగాలి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యలోనే ఉండాలి అలా కాకుండా ఇంతలో వెళ్ళే వాడికి మత్య అనేది పోదు ఈ నాలుగు రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో చేయడం మొదలుపెట్టి తర్వాత ఏమవుతుంది ఏదైతే అనుమాన్ అక్కలేదు ఉన్నాయో అన్ని వెళ్ళిపోతాయి 
మన ధర్మాన్ని పరిచయం చేయమంటే ఏంటి అంటే కృష్ణుడికి చేరుకునే మార్గంలో ఏదైతే అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ మనం కట్టుకోవాలి అవన్నీ మనం పట్టుకున్నట్లయితే చేరుకుంటాం ఇలా ఏంటంటే స్కూల్కి పెట్టాలి అవసరం లేదు ఇలా మన ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు అవసరమైన పట్టుకుంటారు అనవసరమైన పక్కన పెట్టారు తర్వాత దానివల్ల ఏమవుతుంది ఫెయిత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ సర్కిల్ కొన్ని క్లాస్ నడుస్తూ ఉంటాయి ఫెయిత్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది దానివల్ల మేడం మీద చాటింగ్ మీద నుంచి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మనకి నుంచి లేదు చేస్తున్నాము కానీ ఆ నుంచి లేదు నుంచి వచ్చిందంటే చెప్తున్నాము ఏంటి అంటే ధర్మాలు బయటకు వస్తాయి అలాగే అర్జున్ డిగ్రీ చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మనం తెలుసుకుంటాం ఈ రోమాలు బయటకు వస్తాయి మనకి ఆ ఎక్స్ట్రాసి బిహేవియర్ లో మనకి ఎక్కడ ఉన్నామో తెలియదు పిచ్చివాడు మేధావి ఒకేలా ఉంటాడు ఆ మేధావిలా ఉంటాం సో ఆ టేస్ట్ అనేది ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనకు వస్తుంది ఈరోజు టేస్ట్ లేదు కదా అని మానే కూడా చేస్తున్న కొద్ది ఆ టేస్ట్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆధ్యాత్మిక అటాచ్మెంట్స్ మాలో పట్ల అటాచ్మెంట్ మొదలు తర్వాత అందులో ఇమోషన్స్ మొదలు కృష్ణ పట్ల భావం పెరుగు కృష్ణుని ఏమంటే భావగ్రహి జన భావం రావాలంటే ఎన్నో స్టేజ్ లోకి వస్తుంది ఈరోజు మనకి భావన లేదు ఇది చేయగా 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 ఆ భావన కూడా మనకి ఏర్పడుతుంది ఆఖరికి ఏమవుతుంది కృష్ణ పెరుగు మనకి ఇది తొమ్మిది స్టేజెస్ సో దానికి ఏం చేయాలి అంటే ముందు ఏక కృష్ణ నామకరే సర్వ పాప క్షయ నవ విధ భక్తి పూర్ణ నామ హెజ విధాయం నవ విధ భక్తి ఎలా జరుగుతుంది అంటే కృష్ణ నామకరే సో ఎవరైతే ఈ కృష్ణుడిని ధరిస్తారో వాళ్ళకి నవ విధ భక్తి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ఆ ప్రోగ్రెస్ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది సో కృష్ణ ఏకహి శరణం కృష్ణుడినే శరణం తీసుకుంటుంది సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఐదు అంగాలు సాధు సంఘం మొదటిది సాధు సంఘం అసోసియేషన్ లేదనుకోండి పడిపోతాడు ఎంతటి వాడైనా పడిపోతాడు సో అసోసియేషన్ అంటే సత్సంగం సత్సంగం అంటే కేవలం శనివారం జరిగే రెండు గంటలు మాత్రమే కాదు సో సత్సంగం అంటే ఏంటి ఇది పట్టుకొని రిమైనింగ్ ఏడు ఏడు రోజులు ఏం చేస్తున్నాం అది అసలైన సత్సంగం ఓన్లీ సాటర్డే కాదు సంఘం లేదా సండే కాదు రిమైనింగ్ ఏడు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం ఏం చేస్తాం అది అసలైన సత్సంగం మనకి వచ్చేది మూర్తి సేవ ఎలాగైతే మనం మూర్తిని ఆరాధిస్తుంటామో మూర్తి సేవ మధురావాస గ్రామాలకు వెళ్తూ ఉండాలి తిరుపతి గురువాయూరు ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ వెళ్తూ ఉంటాం భాగవత శ్రవణం ఇప్పుడు భాగవతం భగవద్గీత నిరంతరం వింటూనే ఉండాలి నామకీర్తన ఈ ఐదు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఈ ఐదు ఉంటేనే భక్తి వస్తుంది భక్తుడిగా మారినప్పుడే భగవద్గీత అరవై నాలుగులో కృష్ణుడు క్లియర్ గా చెప్పేశారు ఈ భగవద్గీత రాజగుహ్యం నైన్త్ చాప్టర్ లో ఉంది మళ్ళీ కూడా పద్దెనిమిది వచ్చిన చాప్టర్ లో కూడా వచ్చింది ఈ భగవద్గీత ఓపెన్ సీక్రెట్ ఎంత చదివినా మనకి అర్థం కాదు ఎందుకంటే మనం భక్తి చేద్దాం అనుకుంటున్నామా లేదు మనం కృష్ణుడి పట్ల భగవద్గీత పట్ల మనకి ఎటువంటి అప్రోచ్ ఉందో కృష్ణుడు కూడా మన పట్ల అప్రోచ్ ఉంది న్యాచురల్ అది మనం కూడా మనకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తే రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం లేదనుకుంటే ఓకే ఉన్నారు అది పట్టించుకుంటాం చేస్తాం అలాగే కృష్ణుడు కూడా కృష్ణుడికి అందరూ సమానులే కానీ ఎవరైతే కృష్ణుడికి ప్రేమించాలి అని కోరుకుంటున్నారో కృష్ణుడు తన ప్రేమను ఇస్తూ ఉంటాడు మనకు ఆ కోరిక ఉన్నా అదే మన ఇండిపెండెన్స్ ఈరోజు మనకు ఇండిపెండెన్స్ కావాలి ఇండిపెండెంట్ నేచర్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇండిపెండెన్స్ నేచర్ కృష్ణుడి నుంచే వచ్చింది ఈరోజు ఆ ఇండిపెండెన్స్ నేచర్ ని మనం మిస్యూజ్ చేసుకుంటాం నా ఇంద్రియ తృప్తుల కోసమే నేను వాడతాను ఇందులో నాకు ఆనందం ఏంటి నాకు ఏమిటి అంత ఎప్పుడైతే నేను నాకు అని నా వాళ్ళు అని వచ్చిందో అందులో అయిపోయింది కృష్ణుడు లేడు సింపుల్ కృష్ణుడు అందులో ఎక్కడ వచ్చింది కృష్ణుడు కోసమే చేస్తున్నాం కృష్ణుడు భక్తుల కోసమే చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే మన భావనలో ఉన్నాం కృష్ణ మనకి ప్రేమని మనకి ఇస్తారు ఎలాగంటే పరమాత్మ సో భక్తులుగా మారడం అనేది ఎంతైనా మనకి అవసరం సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇవన్నీ వస్తాయి సో అలాగే ఇందాక మనకి ఏం చెప్పారు అర్జునుడు బాడీ 
కంపిస్తుంది కంపిస్తున్నది బోరు ఎండిపోతుంది మనకి సాధారణ కండిషన్స్ వచ్చిన బోర్ ఎండిపోతుంది నాకైతే ఎగ్జామ్స్ వచ్చిన రోజు నాడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఎంత చదివినప్పటికీ కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏం వెళ్తారో నేను రాయగలనా ఆశ ఉంటుంది ఏమవుతుంది బాడీ హీట్ కూడా ఎక్కువవుతుంది చాలా మంది చూడండి బాడీ చాలా హీట్ ఎక్కువ హీట్ ఎక్కువ బోరు ఎండిపోతుంది నీళ్ళు తాగాలి తాగాలనిపిస్తుంది కానీ తాగుతుంది అలాగా అర్జున్ డిగ్రీ ఇక్కడ అవుతున్నారు బాడీ కంపించిపోతుంది కానీ ఇక్కడ అర్జున్ డిగ్రీ ఎందుకు అంటే అయ్యాభావం వల్ల ఇరవై తొమ్మిది వేపతుశ్చా శరీరేమే రోమహర్షాయతే కాండీవంశ్రుమస్తే హస్తాత్వాక్షైవ పరిదాహ్యతే అనువాదం ఎవరైనా సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఇది చూడొచ్చు అంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కంపిస్తున్నాయి బోరు ఎండిపోతుంది బోరు బాడీ మొత్తం అంతా కూడా ఊగిపోతుంది టూ ఇటు ఎక్కడ నించలేకపోతుంది హెయిర్ గుత్తు కన్నీరు నిక్కర్చు కొట్టింది అలాగే చేతులు దోచి దాండి వచ్చి పెరిగిపోయింది మన ఏమి దాండి అనేది అంత ఈజీ ఏం కాదు ఈరోజు మన సెల్ ఫోన్ వదిలేయండి అని అనుకోండి అంటే వాళ్ళు రిలేషన్స్ వదిలేస్తాం కానీ సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాం సెల్ ఫోన్ వాట్సాప్లు ఏమి వదలం అటువంటిది గాంధీవం సో ఏంటి అది గాంధీవం ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఇది ఎవరు అగ్నిదేవుడు ఇస్తాడు గాంధీవంలో నా రథం ఇస్తారనమాట అయితే ఒక ప్రతిజ్ఞ తీస్తాడు ఎవరైతే నన్ను ఈ గాంధీవం పక్కన పెట్టి అన్నారో వాళ్ళకి శిరస్ చేతి తీస్తాడు ప్రతిజ్ఞ క్షత్రియుడు ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నారంటే చేసి తీస్తాడు మనలా కాదు ఆయన ప్రతిజ్ఞ నిర్వహించుకుంటాడు కానీ పదిహేడో రోజు ఏమైంది అంటే యుధిష్ఠుడు వస్తాడు సో కన్నడితో యుద్ధం జరుగుతాడు ఎంతకి కన్నడితో ఓడిపోవట్లేదు సో కుటీరానికి వస్తాడు అర్జునుడు అయితే యుధిష్ఠుడు అంటాడు ఏ యుద్ధం చేస్తున్నావు అర్జున ఇంతకన్నా మిగతా వాళ్ళు పెట్టరు ఏ యుద్ధం చేస్తే నీ గాండీవం ఎందుకు ఉంది నీకు ఈ గాండం తీసి పక్కన పెట్టింది యుధిష్ఠుడు అంటాడు మన అన్నయ్య కదా రాజ్యం కదా అని చూడలేదు వెంటనే బాగా ఎత్తిపెట్టి ఏమవుతుంది బాగా ఎత్తి పెట్టి యుధిష్ఠుడు కూడా ఏమవుతుంది యుద్ధం అయిపోయింది అక్కడితో కంప్లీట్ సో గృతరాష్ట్రంలో వాళ్ళందరికీ రాజ్యం వెళ్ళిపోతుంది యుధిష్ఠుడు ఒక పక్కన ధర్మ సంస్థాపన చేద్దాం చూస్తున్నారు ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది భక్తుల మధ్యలో ఏమవుతుంది అంటే పాత వివాదం వస్తే ఇలాగే ఒక భక్తుడు అంటే ఇలా చేయాలంటే ఒక భక్తుడు మరొక చేయండి ఒక భక్తుడు మరొకలా చేయండి అయితే విభీషణుడు వచ్చినప్పుడు శరణం తీసుకున్నప్పుడు హనుమంతుడు అంటే తీసుకో శరణం ఇవ్వచ్చు అంటే నాకు పాలి సుగ్రీవులు వీళ్ళందరూ అంటే వీళ్ళకి ఇవ్వకూడదని రూల్స్ చెప్తారు మీరు కరెక్టే కానీ రాముడు ఏం చేశాడు ఆయన ప్రతిజ్ఞ పాలన విభీషణ్ తీసుకున్నాడు కానీ ఎవరు బాధ పడలేదు ఇక్కడ ఎందుకు రాముడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు అలాగే భక్తుల మధ్యలో ఎన్ని బాధ వివాదాలు వచ్చినా అది భక్తుడు హ్యాపీనెస్ కోసం జరుగుతుంది తప్ప వాళ్ళు సులభం వచ్చారు సో నా మాట నిలబడిపోయినా పర్వాలేదు కృష్ణుడు హ్యాపీగా ఉంటే చాలు సో ఇలాగే వీళ్ళందరూ కొట్టుకుంటారు ఎంతో పెట్టబోయాడు అయితే కృష్ణుడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఓ అర్జున ఏం చేయబోతున్నాను ఇక్కడ చేస్తే నేను యుద్ధం ఓడిపోతాం కానీ నేను నా ప్రత్యేక చేసా కదా ఏంటి ఎక్కిన రోజులే పెట్టాలా అంటావా అంటే అయితే కృష్ణుడు సలహా ఇస్తాడు ఎవరైతే గౌరవం ఉన్నారో గౌరవపడుతున్నారో వాళ్ళకి అవమానం చావు కన్నా నేను సో ఎవరికైతే ఆనందం దొరుకుతున్నారు వాళ్ళని అవమానించేవాడు చంపినంత ఉంటాం ఈరోజు మనం అందుకే ఎవరితో మాట్లాడినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంటాం గౌరవం ఉన్న వాళ్ళని అవమానించామంటే దాని వాళ్ళని చంపినంత ఫలితం హత్య చేసినంత పాపం కలుగుతుంది మాట అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇక్కడ అర్జున చెప్పారు నువ్వు యుధిష్ఠుడిని అవమానించి ప్రయత్నం చేయి తను చనిపోయినంత సమానం అయ్యాడు అయితే అర్జునుడు యుధిష్ఠుడిని నానా మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ తర్వాత క్షమించమని అడుగుతున్నారు అదే విషయం దానివల్ల యుధిష్ఠుడు చనిపోయిన వ్యక్తి చెప్పారు అడిగింది జారిపోతుంది సాధారణంగా ఈ ఇమోషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఇమోషన్స్ వాళ్ళు వస్తాయి ఈ ఇమోషన్స్ అనేది ఈ ఇమోషన్స్ శరీరం మీద ఎప్పుడు ప్రయోజనం ఎప్పుడు చూపిస్తాయంటే చాలా మటుకు ఇది ఈజీగా స్త్రీల మీద కనపడుతుంది స్త్రీలకి ఇమోషన్స్ బాగా ఎక్కువ వస్తాయి 
ఎందుకంటే మనకి సీరియల్లో పట్టు వచ్చి వస్తూ ఉంటుంది పళ్ళం పట్టినట్టు వస్తూ ఉంటుంది చెడు వార్త వస్తుంది అలా కళ్ళు తిరిగి తిరిగి పడిపోయి మొత్తం కిరణ పడిపోతుంది స్త్రీలే చూపిస్తారు పురుషులు చూపించరు ఎందుకంటే ఈ ఇమోషన్స్ స్త్రీకి ఎక్కువ స్త్రీకి చాలా చాలా ఏదైనా పాజిటివ్ ఇమోషన్స్ అయినా నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ అయినా స్త్రీ శరీరంలో వస్తుంది ఎక్కువ ఈజీగా వస్తుంది తర్వాత పురుషుల శరీరంలో వస్తుంది అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు యోధుడు అంటే పురుషుడు కన్నా ఎక్కువ యోధుడికి ఎటువంటి ఇమోషన్స్ ఉండదు తొందరగా రావు కానీ ఈ ఇమోషన్స్ అర్జునులోకి వస్తున్నాయి అంటే ఎటువంటి సంఘటన నార్మల్ కాదు అది కనపడుతున్నది నార్మల్ కాదు మత ముత్తాతలు కనపడలేదు ఇటువంటి ఇమోషన్స్ నార్మల్గా వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయి కేవలం చూడడం వల్ల ఈ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అండ్ అన్ని ఏంటంటారు శాస్త్ర శక్షు ఉండాలి శాస్త్రం ద్వారా మనం చూడగలం మనం అనుకున్న ప్రత్యక్ష ప్రమాణం చూస్తున్నాం కదా మన ఐస్ ద్వారా మనం చూడాలనుకుంటాం దేవుడిని చూడాలనుకుంటాం ఇది చూడాలనుకుంటాం కానీ అది కుదరదు ఎందుకంటే దట్ లిమిటెడ్ మన కళ్ళు మనం వాసన చేస్తాం సో రెండోది ఏంటంటే విని సో కృష్ణ కథని మేము విన్ వింటూ ఉంటాడు మన ద్వారా నుంచి అయితే మనం అడగచ్చు కానీ ఇది కూడా ఒక అవయవం అయితుందా అది కూడా మోసం చేస్తుంది కదా మామూలుగా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ వింటే మోసం చేస్తుంది దాన్ని ఏమంటాం మోసం ఇంకా లేని సంభాషణ జరుగుతుంది రూమర్స్ ఇక్కడ అథారిటీ లేదు ఇది ఇలా జరిగి ఉండచ్చు కదా అలా అలా అట్ట కదా అని అనుకుంటా కానీ దేనికి ప్రమాణం లేదు అలా వింటే మాత్రం చెవు కూడా మోసం చేస్తుంది కానీ చెవుకి ప్రధానత ఇవ్వాలి కానీ ఏ సెన్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నా కూడా అది శాస్త్రంలో ఉందా లేదా గురువు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా లేదా భక్తులు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా గురువు శాస్త్ర సాధనలు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ మనం వింటున్నాం కదా అని ఓకే కాదు వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చే ముందు వ్యాలిడేట్ చేసుకున్న తర్వాత కానీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు మన భౌతిక జీవితంలో ఇవన్నీ చేస్తాం కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోకి వచ్చే మాత్రం ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు చేయాలి మాట్లాడు ఏ ప్రవచనాలు అయితే ఆ ప్రవచనాలు వస్తాయి చెప్పే ప్రవచనం చెప్పేవాళ్ళు పరంపరలోకి వస్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళు చూడాలంటే కృష్ణుడు చెప్పాడు ఏవో పరంపర ప్రాప్తం పరంపర ఉండాలి పరంపర కృష్ణుడి నుంచి మొదలు అవ్వాలి పరంపర నుంచి వస్తేనే ఏదైతే మనం వింటున్నామో అది కరెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే ఏది పెడితే అది చెప్తూ ఉంటారు సో అలాగే ఈ ఇమోషన్స్ అనేవి చాలా ఇదిగా వచ్చాయి సో దీనివల్ల ఏమిటంటే పాపం పాపం కూడా వస్తూ ఉంటుంది క్రోధం అనే పాపం క్రోధం లోభం ఇవన్నీ వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే నామం ద్వారా వస్తున్నాయి అది మనం పదహారో అధ్యాయంలో చూస్తాం సో నామం నామం వల్ల రెండు మరొక గ్రేట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి నరకానికి రెండు గ్రేట్స్ మరొక గ్రేట్ త్రి విధం నరక సేదం వారం నాశనం నాశనం ఆత్మన కామ క్రోధ తదా లోభ తస్మాత్ ఏదత్ తరయం తీ సో ఫస్ట్ కామం ఏంటంటే కామం దీనివల్ల కామం తీరితే ఇంకా కావాలి లోభం కామం తీరలేకపోతే క్రోధం సో దీనివల్ల మూడు గేస్ ఒకటి నరకానికి సో ఈ కామం అనేది మనం తగ్గించుకోవాలి సో ఎలాగంటే ఈ పెయిన్స్ మనందరికీ పెయిన్లు వస్తాయి జీవితంలో కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి కానీ ఈ కష్టాన్ని మనం కృష్ణుడి సేవ కోసం అంటాం పాండవులు కష్టపడ్డారు కృష్ణుడు పక్కనే ఉంటుందో కష్టపడ్డారు మరి వాళ్ళకే ఉన్నప్పుడు మనకి రావ కష్టాలు తప్పకుండా వస్తాయి ఇద్దరు భక్తులకే వస్తాయి కానీ అందువల్ల దాని తర్వాత వచ్చే ఆనందం వీరు సో పెట్టి స్త్రీ అమ్మ కావాలనుకుంటుంది కానీ నవమాసాలు పోయాలంటే చాలా కష్టం తావు దాకా వెళ్ళి వస్తారు కానీ ఎందుకు ఎంత కష్టపడుతున్నారు తర్వాత వచ్చే ఆనందం ఆనందం ముందు ఈ తప్పులకి ఏమి కాదు అలాగే భక్తుడు కూడా వచ్చే ఆనందం ముందు ఇవేమి కావు ఈ ఇదంతా నా కర్మం ద్వారా వస్తున్నాయి కానీ ఇవేమి కాదు కృష్ణుని అంటారు కృష్ణుడితో మాట్లాడుతున్నారు భక్తు గుంతే మహారాణి చెప్తుంది నాకు ఇంతకన్నా కష్టం రావాల్సి ఉంటుంది కానీ గుంతే వచ్చిపోయింది ఏదో చీము కొట్టింది అంటే దాని అర్థం భక్తుడు ఏమాల్సిన పాము కుట్టుతో పాము కుడితే పోవాల్సిన వాడిని 
अनुवाद आध्यात्मिक दूर्ति भौतिक दिन वाले शरीर प्रकार सो दीन वाले इंपेश मन की भौतिक अभी तीरे लीरे टाइम लंपेश वीडियो चेयरेंटे टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी सिक्स जी सी मन को इंपेट रिजल्ट मन रिजल्ट ओर पिल स्कूल स्कूल एलकेजी जॉन्न अब रिजल्ट शारीरिकारचुन अ कृष्णना चंचल लक्ष्मी नारायण सीवेद एपड़ता मन धना मन नारायण सेव को मन लक्ष्मी नारायण मन एपड़ सत्यनारायण व्रतम चुनाव अब लक्ष्मीदेवी उपड़े लक्ष्मी लक्ष्मी पूज चुनाव अब नारायण लेकिन इधर मन पूज जो दिन वाले सीक लक्ष्मीदेवी नारायण दंपत पार्वती परमेश्वर एपड़ू उपरेट चूड़क रावणाचुड़ सपरेट लक्ष्मी अभी तल दिगे हनुमं अम्मगा इधर कावाल हनुमं भक्त मारे मन हनुमं मारावणाचुड़ मारे लक्ष्मी नारायण पूजा मन सो इकटे नैक्स्ट रीजन एंजाट ले दीन वाल सो इपूर ऊपे मत अंदर अंदर धनवंत प्रपंच धनवंत धनवंत रही तप इंकोर एंजा चेयर ले एंजा इधर कहीं इधर उठा लेकिन एंजा चेय ले अड़क चुप अर्जुन अंदर फ्रेंड्स अंदर पेजेंट कल दया चूप्चे फस्ट अयो पाप स्त्री विधवा करेक्टे इंजा एंजा लेकिन मन सत्संग मन एंजा दी मन एंजा दिन अकड़ अर्जुन शो इंट्रस्ट मन मुझे 
పచ్చి పెడితే కళ్ళు ఏమిటి అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది రాజు భట్టుడు సరే మరి మంత్రి మంత్రి ఎప్పుడు చెప్తున్నారు ఏదైనా మంచి మన మంచి కోసం జరుగుతుంది అయితే రాజు అస్తమాలు ఏంటి మంచి జరుగుతుంది అంటాడు తీసుకెళ్ళి అయితే ఒక రోజు ఆ రాజుకి చేయి కట్ అయిపోయింది జైలు జైలు పెరిగిపోయి అయితే మంత్రి చెప్తాడు అంతా మన మంచి కోసం ఏ జరుగుతుంది రాజు బాబు ఏంటి మీరు దిగిపోతే మంచిగా అని ఏం చేసాడు మంత్రిని కారాగారంలో పడిచి సో మరొక మంత్రిని తీసుకొచ్చి నియమించుకుంది ఇప్పుడు ఈ మంత్రిను రాజు వేటకి వెళ్ళాడు ఆ వేటలోని లోపలికి వెళ్తూ 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 మిగతా వాళ్ళ సేన తప్పించి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ నువ్వు పోయి వాళ్ళని చేతులు చిక్కిపోయాడు అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే నరబలి చేసి సో పూర్ణమైన వ్యక్తిని నరబలి ఇద్దాం అనుకుంటారు దుర్గాదేవి అయితే ఈ వేలు తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఈ వేలు ఈ రాజు పనికి రాడు రాజు శ్రేష్ఠుడు ఆ బలిష్ట మంచిగా అనుకున్నాడు కానీ వేలు లేదు సరే నెక్స్ట్ వచ్చేవాడు ఎవడు మంత్రి ఈ రెండో మంత్రి ఎవరు నియమించబడ్డాడో వాడికి అన్ని పెర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి వాడిని తీసుకు బలిచ్చేసారు రాజు వదిలేసారు అయితే రాజు వెంట వెంటనే రాజ్యం క్రియేటేడు ఈ మంత్రిని బయట పెట్టాడు నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే వేలు తెగిపోవడం నా మంచి కోసమే అయింది అయితే అంత బాగానే ఉంది నువ్వు చెప్పింది మంచిదే నాకు మంచి జరిగింది నువ్వు కారాగ్రహంలోకి వెళ్ళిపోకి నీకు ఎలా మంచి జరిగింది అని అంటున్నాడు నేను కారాగ్రహంలో వెళ్ళకపోతే నీ దేవు పాటు నేను వచ్చేవాడిని నేను వెళ్ళేది ఇప్పుడు నేను కారాగ్రహంలో ఉండడం వల్ల నాకు మంచిది సో మనం తాత్కాలికంగా చూస్తాం ఏది మంచి ఏది చెడు అని పూర్తి పిక్చర్ చూస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు ఏ మంది మంచి కోసం చేస్తూ ఏం చేస్తున్నా కూడా తప్పదని మన మంచి కోసం జరుగుతుంది ఆ బాధని పక్కన పెట్టేసి ఇందులో నాకేదో లేదా ప్రభుపాది ఒకసారి అలాగే చెప్పారు ఇతరులకి ఏం చేస్తే కోసుకుంటే అయితే ప్రభుపాది వచ్చి చూసి కోసుకుపోయింది ప్రభుపాది చూపించారు ప్రభుపాది అన్నారు ఇంకా నీకు తల తెగేది చెయ్యి ఒకటి తెగి ఇది భక్తుల తల కాదు ప్రతి చెడు ఆయనకి చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా వచ్చేది కదా ఇది సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన డీసి కదా కాదు భావన రావడం సో అది ఎప్పుడు మన కృష్ణ ప్రేమ మొదలవుతుల కొలిచి ఈ భావనలన్నీ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ ఫిజికల్గా ఆయన చూస్తాడు కృష్ణ అర్జునుడు భౌతికంగా పెయిన్స్ చూస్తాడు ఈరోజు మనం భౌతికం పెయిన్స్ కొంచెం చూస్తున్నాం కానీ దీని వెనక ఆధ్యాత్మిక ఏముంది అనేది మనం మర్చిపోతాం సో ఇక్కడ అర్జునుడు రెండు ధర్మాల మధ్యలో పుట్టులాడతాడు ఒకటి క్షత్రియ ధర్మం రెండోది కుల ధర్మం క్షత్రియ ధర్మం ప్రకారం ఎవరు ఎదురు యుద్ధానికి వచ్చినా వాళ్ళు ఫైట్ చేయాలి కుల ధర్మంలో తన వాళ్ళని రక్షించుకోవాలి ఎటువంటి కష్టం కలగచ్చు పక్కల అందరూ ఫ్రెండ్సే నువ్వు కుల ధర్మం నిలబెట్టాలా క్షత్రియ ధర్మం నిలబెట్టాలా అనే దాంతో ఉంటాడు సో ఇక్కడైనా కంపాషన్ మనం చూస్తాం ముప్పై ఒకటి నాచాశ్రేయో అనుపశ్యామి హత్వా స్వా జనం హాహోయి నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ నాచా రాజ్యం సుఖాని చనువాదం అయితే ఇక్కడ శ్రేయస్సు అని చెప్పారు మన శ్రేయస్సు ప్రయాసం శ్రేయస్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ మనకి దూర గోల్ ఉండాలి ప్రయాస అంటే షార్ట్ టర్మ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్లోని స్టూడెంట్ చదువుతున్నాడు ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు కానీ క్రికెట్ మ్యాచ్ వచ్చింది సరే క్రికెట్ మ్యాచ్ వెళ్ళి చూసి వచ్చేద్దాము అనుకుంటే ఇది షార్ట్ టర్మ్ గోల్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఏంటి ఈ ఎగ్జామ్ నేను పాస్ అయితే నాకు మంచి జాబ్ వస్తుంది స్థిరపడగలగాలను సో దీనికోసం అన్ని పక్కన పెట్టేయాలి అని ఇది లాంగ్ టర్మ్ గోల్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఎప్పుడు తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కృష్ణ అర్జున ఏం చెప్తుంది శ్రేయస్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ చెప్తున్నాను ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఇక్కడ అందరూ చనిపోబోతున్నారు చనిపోయిన తర్వాత నేను ఎవరితో ఆనందించాను నాకు ఈ రాజ్యం కిమ్ రాజ్యం నేను ఏం ఒక్కడిని కూర్చి నేను చేయాలి సో ఇదంతా మన శ్రేయస్ కోసమే చెప్తున్నాను కృష్ణ ఇది కూడా కరెక్ట్ కదా రీసన్ సో ఇక్కడ అర్జునుడు నేను విడిచిపెట్టేస్తాను నా వన్నీ కదా చేయండి అదే ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఆకలి ఎట్లేదు అనుకోండి వంట వండుతాం వండం తినలేము వండలేము తినలేము కడుపు నిండుగా ఉంటే వండలేము తినలేము అలాగా మొత్తం నిండిపోయి ఉంది 
కాదని రెండుపే ఉన్నాయి ఇంకేం చేయాలి నేను ఇంక యుద్ధం చేయలేను అనేది ఆమె ఉపదేశాడు సో దీనివల్ల ఏంటి క్షత్రియుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన భిక్షు ఆటలకు వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అయ్యాడు నేను భిక్షు ఒక తీసుకుంటా అంటే ఏంటి ఆయన ధర్మాన్ని వెనుకబెట్టేస్తా ముప్పై రెండు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కిం పోగే జీవితే నా వా ఏషాం అర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగ సుఖానీ చాయిమే అవస్థిత యుద్ధే ప్రణాం త్యక్త ధనాని చార్య పితర పుత్ర మాతుల ససుర పౌత్ర శ్యాల సంబంధినీ అవి మధుసూదన అవి త్రైలోక్య రాజస్య హేతో కిన్ను మహీకృతే నిహత్య జనార్దన అనువాదం ఇది ఏంటంటే మన భౌతిక క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే మన క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇందులో నాకు వచ్చే లాభం ఏం లాభ నష్టాలు మనం చూసుకుంటాం లాభం ఉంటేనే చేస్తాం నష్టం ఉంటే చేయాలి సో మన ఏంటి ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి ప్రతి దాంట్లో మనం ఎంజాయ్మెంట్ 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 ప్రతి దాంట్లోనే మనం ఎంజాయ్మెంట్ చూసుకునే ఉంటాం ఈ నాకు ఎక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది ఈ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది సో ఇది ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ నుంచి మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట మనందరికీ మనకున్న ధనాన్ని చూపించాలనుకుంటాం కదా మనకున్న ధనం ఎంతవరకు ఉంది ధనం చూపించాలని అనుకుంటాం ఇది ఏంటంటారు ఎస్పెషలీ ఆడవాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళారు అనుకోండి పార్టీలకు వాటికి వెళ్ళారు అనుకోండి మనం నగలు చూపిస్తాం నగలు చూపించకపోతే ఇంపేషెంట్ అయిపోతుంది అలాగే జెంట్స్ ఏంటి కార్స్ ఎలా ఉన్నాయి గ్యాడ్జెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూపించుకోవాలి చూపించు అప్పుడు చూడండి పట్టించుకోలేదు అనుకోండి ఇంపేషన్స్ షో ఎన్స్ ఎదుటి వాళ్ళు ఉంటేనే మనం చూపించి ఒకటి లేకపోతే ఏం చూపిస్తారు ఎంజాయ్మెంట్ ఏమి ఉండలేదు అలాగే ఇక్కడ ధనం గెలుచుకున్నాడు ఆయన దానికి ధనాన్ని ఎవరు ఎవరు చూపిస్తారు అందరూ చనిపోయిన తర్వాత ధనంతో ఏ పని చేయాలి ఇంబ్రో రాజ్యైన పోగేనా అని ఇక్కడ చెప్తారు అలాగే నామం కూడా ఒక ధనమే ఇవాళ నామం కూడా ధనమే ఒక పే ఒక పేరు సంతోష్ ఉంది మరి ఆదిత్య అని సో ఒక్కొక్కరు మూడు బట్టి ఒక్కొక్కరిలా పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఎవరికి అయితే ఎన్ని ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయో అంటే అంత క్లోజ్గా ఉన్నారు భగవంతుడికి అనేక పేర్లు ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క ఎందుకు పేర్లు వచ్చాయి అంటే ఒక్కొక్క భక్తుడితో ఒక్కొక్కలాగా రెస్పాండ్ అవుతుంటాడు ఆ భక్తుడితో రెస్పాండ్ అంటే అనే అనేక పేర్లు వచ్చేది సో ఆయనకి ఉన్న ధనం ఏంటి అంటే మరొక నామాలు సహస్ర నామం అనేక నామాలు ఉన్నాయి అందులోంచి ఈరోజు ఈరోజు ఏం పంటి ఏం పాడారు అంటే మధు సుందరం మధు అనే రాక్షసు అని చెప్పావు కాబట్టి ఎందుకు అలా చెప్పాలి మధు సుందరం ఇక్కడ మూడు వర్డ్స్ అంటే గోవింద మధుసూదన జనార్దన ఈ శ్లోకం సో మధుసూదన ఎందుకు అంటే మధు అనే రాక్షసు అని నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నువ్వు మధుసూదన ఇది ఏమిటి నేను ఇక్కడ నా 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 తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని చెప్పలేదు నా వల్ల కాదు నువ్వు ఆల్రెడీ మధుసూదన మధుసూదనుడు కాబట్టి నువ్వు చెప్పాలని కూడా నువ్వే చెప్పావు నా వల్ల అంటే ఏంటి మొత్తం భగవంతుడి మీద వేస్తాను మొత్తం వారం భగవంతుడి మీదే మన మళ్ళీ నేను ఏం చేయలేదు నా వల్ల ఏమీ కాదు నేను ఏమి చేయలేదు కృష్ణ నువ్వే నీ అనుగ్రహం ఉంటే నమస్కారం చేస్తా నీ అనుగ్రహం ఉంటే భగవద్గీత ఏంట 
ये हालत क्लैरिफिकेशन ट्वेंटी क्लैरिफिकेशन से हमने कहा वाला अहंकार निराहंकार मोदी अड़ूदी मल्ल प्रती रोज हरे कृष्ण टाइम अदी मन की शिरोपाल शिरोपाल भगवदगी नॉज मन की शिरोपाल अंत मन इतल की मन मन वाले भगवंत कास्तिक क्रियेट मनमे क्रियेट मन चयकाल मल्हे Hare 
and the Krishna Dalga Krema circles. The world loan circle only. Agar ke Raj circle gora. Yes, circle. Tell you the problem is what I mean. Krishna, 